Hizo bien, Aurelio Casillas, en matar a tu hijo. Pero se acaba de meter con mi hijo, que es lo más sagrado. Así que, ¿la mata usted o la mato yo? O se mueren todos. Matala, malparido. ¡Matala, malparido! ¡Matala! ¡Matala ya! ¡Matala, güey! ¡Ah! ¡Matala! La gobernadora desapareció. ¿Dónde está? Jaime. Amor. No. No, Manu, por favor. No, no. A ver, ¿qué te dijeron? La mataron. ¿Y mi hermana? Tu hermana está bien. Mi pregunta, Castillo, es dónde estaban todos tus malditos hombres. ¿Esta es la seguridad que nos prometiste? Se iban dos gobernadores que matan. Mis padres. Eres un pe... Vamos, 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 vamos. ¡Buscate, Gui! ¿Tú qué cosas haces aquí? ¡Lárgate! Llévate a toda tu gente, que aquí no hay nada que ver. ¡Ay, nada que ver! ¡Dejen hacer paz! ¿Tienes un bebé hermoso? ¿Tienes un bebé Milton? <risa> venga, llévelo, llévelo de una vuelta. Venga, venga. No, ya, 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 ya. Vaya a ver, campeón. Vaya, pues, vaya, vaya, vaya. ¿Qué, cómo va la película? Yo estoy quedando limpiecito, papá. ¡Mátala! ¡Mátala! Hay que editar eso. Yo no puedo figurar en el video. No lo jaimito nomás. La gobernadora Esther Ahumada fue secuestrada por un grupo irregular que después la liberó y la entregó a las autoridades. No obstante, hasta donde sabemos, mientras viajaba con su hija y con el gobernador de Quintana Roo, Jaime Rosales, fue asesinada Bill en Perú. Esta periodista, búscate que tiene una lengua bien larga y rica. Hasta este momento, los hechos son parte de la investigación de las autoridades. México llora a una de las funcionarias más valientes que siempre se pronunció y actuó en contra del narcotráfico. Y esa es la respuesta que ha obtenido por parte de los criminales a quienes se evidenció. Esta periodista definitivamente está haciendo fila para el cementerio. Que durante este hecho, Jaime Rosales fue brutalmente herido y en este momento se encuentra en estado muy delicado. Dos gobiernos azotados por un hecho criminal. Es mera hay que decirle a la abuela. Créeme que yo no voy a ver una tele, hermanita. Esto me preocupa mucho, todo se va a poner peor. Un crimen atroz que ha disparado todas las alertas en este momento. Yo no quiero ver a mi hermana, ma. No la puedo dejar sola. No, 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 baby. No la vamos a dejar sola. Te lo prometo. Pero ahora no podemos hacer nada. ¿Qué? Discúlpame. Perdón, de verdad no quise ofenderte. Es que... ¿Con qué derecho te metes en la vida de los demás? ¿Qué te importa a ti lo que yo haga o no haga con mi cuerpo? No, digo, a, a mí me vale madre si tú eres masoquista o si tú ves eso bien. Tranquila. Tranquila, tranquila que mi deber como mujer es intervenir. Mira, si no nos quedáramos callados, nosotros podríamos salvar muchas vidas. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te sigan humillando? ¿Y a ti quién te dijo que alguien me está humillando? ¿Entonces te agreden porque te aman? ¿Cuántas veces hemos confundido la violencia con el amor? ¿Cuántas veces hemos accedido a cosas para que nos quieran? Digo, pues es tu cuerpo, es tu vida. ¿Qué podría ser mejor? Ojalá lo entiendas. Dos gobiernos 
azotados por un hecho criminal. En este momento las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente. Sin embargo, todo México está en el azoro. Nuevamente el narcotráfico ha dado un importante golpe a la ciudadanía y a la estabilidad de este país. Es una mierda, es una mierda. Ahí se ve luego, luego su mano, ¿eh? Uy, es que ya traía en salsa esta gobernadora. No, lo que está claro que tu país es todo menos aburrido. No, pero es que va a ser aburrido, imagínate. Tanta corrupción, delincuencia, impunidad. Todo se resuelve a billetazos, hay muertes. Es un paraíso fiscal. No, 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 evidentemente. Os gusta hacer de la muerte todo un show. A huevo, nada más que hay que estar bien buzo, porque si estás del lado equivocado, te carga el payaso. ¿eh? Me gusta tu cinismo, me divierte. <risa> cinismo? Los políticos me dijeron, esos sí son cinismo, son los reyes. Vas a ver si te va a salir el puto del secretario de Gobernación, este, no, el de Seguridad, Castillo, Castillo. Y te va a decir, no, México, se viva toda madre, no, no ojeda, hay delincuencia. Ojeda, ojeda, prego, te prego. Me divierte, pero me cansa. ¿Eh? Sí, señor presidente. Claro que sí, señor. Claro que sí, señor presidente. Sí, señor. ¿Qué se sabe de los asesinos? Nada. Sospechas de que fueron los colombianos que se la tienen jurada. A ver cómo reaccionan los casillas. Amado me la entregó, le confía la seguridad a Jaime Rosales. Ahora me van a culpar y con toda la razón. Tarde o temprano vamos a tener que sentarnos con Amado. Castillo, ya te lo dije. Pues a mí todo esto me confirma, Navarro, que no. Que estos momentos son los que hay que más apegarse a la ley. El crimen organizado se cae tus leyes. Pasa las tuyas se cae doble. ¿De qué les ha servido a ustedes los gringos negociar con criminales? ¿Vamos a empezar con esto de nuevo? Así se tendrían anoche que te estás levantando hasta ahora. Espero que hayas logrado algo bueno de verdad con el gringo y me hayas incluido. ¿De verdad, Edith? ¿Tú todavía dudas de, de mis habilidades? <risa> Más bien dame café, chica, que estoy que ni pienso. El cerebro no me funciona. ¿Qué dijo? Y sí, para tu tranquilidad, Navarro se comió todo tu ofrecimiento. ¿Me va a proteger? ¿Qué tengo que hacer? Niña, con calma. Que las cosas no son así tampoco de la noche a la mañana. Relájate. Hiciste tu parte, ¿tú? Tengo nombres y apellidos, mm, bueno. pero según lo que me den, doy. ¿Cuánto va a tardar esto? Pues no sé. Depende. Depende cuánto tú estés dispuesta a soltar, a desembuchar, a hablar. Y depende de eso, pues Navarro verá si le interesa protegerte, blindarte como es debido. Que todo no es de gratis. Dame café. Eh, traje un cafecito. ¿Ah? Está calientito, está buenísimo. No, no te lo vas a tomar, me lo vas a rechazar. ¿Pudiste averiguar algo acerca de la embajadora? Mira, yo no estoy muy alejada a esto de México, porque yo siempre estuve pendiente de Venezuela cuando llegaban las vainas de aquí. Lo que pasa es que, bueno, se nos jodió todo. Y nos agarró a todos los venezolanos por sorpresa. Nosotros no sabíamos que iba a pasar toda esta vaina. Porque... Claro que sí. Gracias. Tú también estás jodido. ¿Mm? ¿Por qué no me ayudas, Vale? Mira, tú no eres mejor que yo. No, no porque tengas ese uniforme eres mejor que yo. Gracias por nada. ¿Qué pasó, mi amor? No diga nada. Y no voltee que las cosas están revueltas. En este momento las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente. Sin embargo... Aquí te dejo este televisorcito para que tu chamo se entretenga y tú puedas ver tu novela. Sin embargo, todo México está en el azoro. Nuevamente, el narcotráfico ha dado un importante golpe a la ciudad y a la estabilidad. No sabía que ibas a venir tan temprano, pero te hubiera recibido como... Vamos a recibir a la gente de esta mayor. ¿Qué hubo? Siéntese. Ah, pues, ¿qué hubo? Siéntese. 
Venga, chico, tú siempre te despiertas tan jodido. Nah. Nada. más cuando me vienen a visitar comandantes cubanos, c***. Ahí se pinche más de los gobernadores. Este país se lo está llevando a la verdad. Si algo venía escuchando en el radio, eso es lo mismo que nos tumbaron en el laboratorio, ¿no? Tus compadritos colombianos paramilitares. Los pinches paras son tan cool como sus guerrillos. Mangas con chico. A ver, ¿no será que tú sabes quién nos puso el pin 4 con la DEA? Tengo una idea. Cuando llega tu socia. Ya estuvo bien. Tienes que descansar, vamos. No, no, yo quiero seguir escuchando. Diana, por favor. Y puedo ir sola. Es más. Sí, mon Dios. Ya mucho tele, pues. Vamos a lo que truje Chencha, Greñas. Ubícate todas las imágenes del atentado, antes, durante y después. Me vale madre. Vamos a ver qué ching pasó aquí. Está claro que quien está detrás de esto es el cabo y su gente. Hay que trabajar en equipo de manera sincronizada para que el cabo no nos agarre con los calzones abajo y nos vuelva mierda. No. Morra, ¿por qué no empezamos lo que tenemos previsto? A Tina ya les hice la primera transferencia. Les voy a dar el número de cuenta para que lo tengan ubicado. Nancy. Primo, voy a avisarle a la niña. No, vamos a estar bien. No, Rutila. No vamos a estar bien. Ahora resulta que aparte estos pedos que me jodieron en Suiza, ¿tenemos a otros encima? Tenemos la sospecha de que los que te secuestraron en Suiza son estos mismos, la gente del cabo. Tenemos que estar truchas porque no se va a dar por vencido, como no lo hizo con papá hasta que lo mató. Pero vamos a estar bien porque estamos unidos. Anoche escuché a tu marido que estaba muy contento. <ríe> sí. Bueno, es que así se pone él siempre cuando le va bien en un negocio y le sale algo padre, pues. ¿No ves las ojeras que traigo? Horrendas de que no dormimos nada. <ríe> ¿Y ustedes? ¿También tuvieron fiesta? Bueno, es que lo que pasó contigo y con mi Juaco en realidad fue momentáneo porque sí, okay. nunca me falla mi marido. Ya mi vida, sabes. gracias, mi amor. ¡Eso es! ¡Así yeah. es! ¡Eso! ¡Así es! ¡Así es! Eh, nena, lo que hagamos los dos, que quede entre la sábana, mi amor. ¡Ay, qué rico! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dos? ¿Qué le pasa a los escoltas de tu marido? Están como nerviosos, como eufóricos. ¿Verdad? Musaraña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué están viendo o qué? Pues si quiere, venga y lo ve usted misma, mi señora. ¿Vamos a ver? ¿A mí? ¿Ah? ¿Qué tal la pachanga que armé anoche, ah? Tengo locos a los de la ley buscando, vea. ¿Tú hiciste eso, mi amor? Pues qué, doctor Estrella, dígame, ¿cuál es la propuesta que me tenía? Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca? 